Oke, okay, apakah sudah mulai? Sebentar, kita cek dulu. Ya. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hobi, ping pong. Alhamdulillahirrohmanirrohim, teman-teman. Untuk malam ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka kembali dengan teman-teman semuanya. Gimana nih tahun baru di 2023? Pada sehat, pastinya pada sehat ya Alhamdulillah teman-teman ya Untuk hari ini saya silaturahmi nih Main ke tempat Tentunya ke tempat pingpong ya Ayah, Yaitu di ini Di Marga Hayu Raya Nama PTM nya adalah PTM MU ya teman-teman ya Jadi untuk kali ini saya itu Apa tadinya tuh mau latihan Jadi sebelum latihan Saya ingin memperkenalkan dulu sama teman-teman Di PTM MU ini yang berdomisili di Komplek Margahari, Margahayu Raya. Nah, tadi nyama ada atlet-atlet apa bukan da, ta, ada tamu, ada tamu, ada tamu kedatangan dari dari Papua. Cuman beliau tadi sudah keburu pulang. Tadinya saya pingin silaturahmi, pingin apa namanya, pingin ngobrol sama beliau, menanyakan gitu ya bisa sampai ke sini tapi di sini juga ada beberapa teman-teman yang latihan di sini juga ada Kang Ai Pales dan lain-lain lah tadinya ada Pak Haji Yun cuman Pak Haji Yun tadi udah keburu pergi karena ada janji tadinya saya pingin ngobrol-ngobrol sama beliau karena beliau itu kemarin itu kalau nggak salah sempet ada latihan sama Agim tuh aduh saya pingin ngobrol-ngobrol kiat-kiatnya gimana tuh ya Agim bisa dilatih sama Bintiker ya sama Master Bintik tadinya saya pingin pingin apa namanya pingin ngobrol gitu ya pingin nanya-nanya gitu cuman karena beliaunya udah ada janji rusuh gitu ya jadi nggak sempet next lah lain waktu nanti saya akan bikin konten sama beliau nah untuk lokasinya seperti ini teman-teman yuk kita jalan biar tahu <tuh> saya tuh dulu tuh sempet teman-teman ya bikin konten di sini di MU waktu itu peresmian gedung MU Nah sekarang ini mungkin udah ada yang keberapa ya Ada mungkin sekitar 3, 3 bulan lebih 6 bulan Saya udah lupa lagi teman-teman Tempatnya mungkin teman-teman yang dulu pernah main ke sini Dan udah sudah lama tidak ke sini Pastinya pangling Sekarang nih buat teman-teman yang di <coughs> daerah Bandung Yang pernah main ke sini sekarang Tempatnya enak tuh Di sini ada buat nongkrong Ada kursi-kursi ada meja. Nah, nanti untuk parkir mobil juga di sini masuk bisa masuk sekitar ya 4 atau 5 karena di sana juga bisa buat parkir dan untuk parkir motor juga ada di sini nih. Ini buat parkir motor. Ya, jadi ini untuk parkir motor teman-teman yang nantinya mau latihan di MU. Juga aman tuh disaungin ya dikasih saung dan untuk toiletnya nih di luar nih teman-teman nah ini kalau misalkan teman-teman nanti ingin ke toilet nah ini di sini toiletnya tuh jadi udah direhab udah bersih yang mungkin dulunya agak sedikit kumuh dengan berdirinya PTM di sini sekarang sudah tertata baik dan mudah-mudahan nanti mungkin akan dikasih apalah gitu ya disaungin ke sana nantilah kita ngobrol-ngobrol sama yang punya tempat ya sama yang ini saya juga nih sekarang nih udah pakai baju MU ya keanggotaan MU padahal saya bukan anggota tapi dikasih ya Alhamdulillah ada namanya tuh teman-teman ya Sony wah MU oke kita tanya-tanya ke dalam ya ini bukan pamer ini mah promosi <laughs> oke ayo kita masuk ke dalam kita ajak-ajak ngobrol oke Assalamualaikum wah ini teman-teman udah disambut sama teman-teman pemain MU nih kita kita sapa-sapa kita tanya-tanya ya Assalamualaikum Pak, sehat. Nah ini sama apa? Siapa Pak? Dida. Pak Haji Dida. Setelahnya kok kayak gini nih Bapak? Iya baru pulang dari masjid. Baru pulang dari masjid karena apa namanya? Tadi udah sholat maghrib dulu. A sama Pak Luki. Sama Pak Luki. Dengan Iwan MU. Ah Pak Iwan MU ya Pak Iwan MU. Pak aku mau ngobrol. Pak, sama Bapak siapa itu di sana, Pak? Pak Agus. Pak Agus, Pak Agus MU. Pak bisa minta waktu sebentar, Pak? Kita ngobrol-ngobrol duduk ya. Boleh. Kita duduk di situ. Boleh di sini sebentar. Kameramen taruh di sini. Nah, di sini aja. Bapak di sini. Silakan sama siapa, Sok? Ya, Pak Luki, Pak Luki. Boleh, boleh. Ayo, nggak apa-apa bareng-bareng nanti aku tanya. Ah, bawa kursinya di sini. Silakan. 
sebentar ya biar suaranya kambil semua ah ini pak ini saya sudah lama nggak main ke sini jujur pak pangling nih sama mu nih dulu itu waktu itu di, di, di tahun 2022 lebih tepatnya teman-teman ya waktu itu peresmian peresmian pak ya waktu peresmian kurang lebih ada berapa bulan ya Pak ya dari peresmian enam bulanan ya Pak ya ada enam bulanan teman-teman jadi sudah enam bulan baru sekarang kita bikin liputan kembali ya jadi buat teman-teman nih yang nanti gitu ya yang mungkin di luaran Margahayu yang ingin bergabung ingin ikut latihan nanti bisa main ke PTM MU nah dan untuk jadwalnya saya juga lupa lagi karena sudah lama kalau untuk jadwalnya Pak di MU nih Pak Haji Dida, ya. untuk harinya tuh hari apa aja Pak? Kalau untuk latihan <tuh> uh, rutinnya sih kita uh, hari Sabtu sama Minggu. Ya. Cuma kalau untuk yang dilatih ya, yang dilatih itu ada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi di sini tuh ada maksudnya latihan khusus gitu Pak atau nah, gimana atau latihan bersama? Uh, kalau istilahnya di sini apa bola banyak? Bola Ada banyak. Bola banyak. Latihan bola ya. banyaknya itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh berarti malam ini nih Selasa ini bola ya, banyak tadi, nih. Ya. Oh, tadi udah oh tadi sih ya. Ada ini Pak Pak Bada ya. Pak Bada ya. 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 teman-teman ngeri juga nah. Pak Bada nah, ini. Ya. Pak Nah ini pelatih, nah ini teman-teman ini Pak Badai, jadi beliau yang memberikan bola banyak, gimana Pak udah berapa, berarti dari dari waktu per, per, apa pembukaan itu beliau udah udah ini ya, atau sebelumnya juga udah? Sudah. Sudah, 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 sudah ada berapa bulan Pak di sini Pak, setahun dua tahun? Dua tahunan. Dua tahun. Dua tahunan gimana Pak anak-anaknya nurut-nurut enggak Pak? Ya intinya mah kalau di sini enggak <laughs> ada anak-anak. Oh dewasa-dewasa semua ya bapak-bapak nah, semua ya. Kirain sama ada yang anak-anaknya juga nah, enggak? Belum jalan. Oh belum ya untuk untuk yang anak-anak belum ya? Belum jalan itu Pak Kikinya katanya mau melobi dulu sih. Oh gitu. Privat anak-anak mah. Privat anak-anak ya. Antara mah ya kebanyakan usia di atas. Usia di atas? di atas 50 sudah Pak bisa mau duduk Pak duduk dulu atau di sini nih kita ngobrol dulu nih ah coach Badai nah ini teman-teman jadi yang melatih eh, PTM MU yaitu sama Pak Badai dan yang dilatihnya ada berapa orang Pak di sini Pak Badai kalau di sini mah saya ada yang siap dilatih mah ya pas tiga orang tiga empat orang tiga empat orang Bapak ikut juga latihan Pak saya ikutnya harus satu minggu yang umum mungkin ya, yang umum. Jadi buat teman-teman di luar kalau misalkan yang mau ikutan gabung di PTM MU latihannya berarti ngambil jadwalnya yang hari Sabtu sama Minggu mungkin Pak ya. Gitu. Kecuali kalau misalkan yang pengen punya latihan program ya itu nanti gabung sama yang hari Selasa sama Pak Badai gitu. Seperti itu bukan Pak? Jadi uh, Pak Ridwan bisa jelasin Pak Ridwan. Jadi di sini tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang sering ya. ada tamu dari luar. Dari luar, nah, kayak barusan itu dari Papua ya, mm -mm, dari, dari Sorong. Papua tuh, Sorong, Sorong. dari Sorong. Tadinya mau ngobrol sama beliau, bisa sampai ke sini yeah. tuh gimana ceritanya? Padahal dari Papua, yeah. <laughs> lanjut Pak. Jadi uh, sebetulnya hari untuk bertanding atau berlatih itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya. Jadi tergantung tamu yang datang ya, Pak Jadi dari sini tuh sekarang dari MU tuh sudah. Uh, dari mulut ke mulut lah, jadi kapanpun, jadi kapanpun bisa main sebetulnya. Hmm. Karena di kita itu anggotanya ada sekitar 30 lebih ya. 30, 30 lebih. luar biasa. Dan itu putra uh, laki perempuan, ya, betul ya Pak? Betul. Gitu. Dan itu uh, tidak hanya di daerah Mars Utara saja. Tapi dari beberapa KTM uh, untuk uh, uji coba kadang-kadang sudah datang ke sini. Oh ya 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 ya. Bahasa gaulnya mah TC gitu ya, ya. Pak Pak Iwan ya, Pak Iwan. Apa sih, Jadi latihan gabungan hari mm -hmm. Sabtu Minggu 
jadwal utamanya jadwal utamanya itu mulai dari jam ya, berapa biasa dari kan? mulai jam 9 sampai jam 9 malam oh dari pagi sampai sampai jam 9 malam ada kegiatan yang agak unik di sini bukan unik jadi setiap uh, hari Sabtu hmm. sebelum kita memulai pertandingan kita ada pengajian dulu. Wih, bagus, 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 bagus. Pengajian dari jam uh, setengah delapan sampai jam sembilan. Jadi ada pengajian dulu. Setelah ada pengajian selesai, barulah kita berlatih. Berlatih ini ada. Ini ah, Pak Ustaz yang ngajar yang, yang ngajar ngajinya. Uh, Ustaz Sofyan. Oh luar biasa. Jadi pemain pingpong. Ya. Uh, okay. Dari mulai beda beda Isa ya. Iya. Beda. Uh, eh, eh, eh. Pagi. Oh pagi. Oh pagi. Oh, dari pagi. pagi. Oh jam delapan pagi. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu Sampai jam sembilan. Oh. Kita kumpul dulu ngaji di sini. Teknis itu nggak bahas apa Pak. Pak. Taksin, taksin. Oh luar biasa jarang tuh teman-teman ya. Jadi kita latihan di sini itu sehatnya bukan hanya lahir tapi lahir batin Insya Allah. Jadi kan intinya kan manusia itu ada kawamah ya nafsu. Ah, ah betul. Nah, nafsunya itu disalurkan melalui hal yang positif. Betul. Jadi jadi uh, untuk mengisi uh, supaya fisiknya kuat itu kan dari batinnya. Betul. Nah, batinnya dulu diisi baru isi itu prinsipnya sebenarnya. Oh iya 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 ya. luar biasa setuju 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 berarti pagi paginya itu teman-teman di sini itu ada ngaji dulu ya, apa ya ngaji ngaji taksi luar biasa jadi di sini teman-teman jarang ya biasanya kita kalau udah datang ke lapang mah ya udah langsung bawa bed langsung tempur gitu. Tulen ya kita ngaji dulu ya. Di sini. Hmm. Pak, kalau lu untuk PTMMU ke kegiatannya kira-kira ke depan mau punya apa namanya rencana-rencana apa nih, Pak? Ya. Saya sih sebetulnya mah nunggu-nunggu ini MU kira-kira kapan ya ngadain pertandingan gitu loh. Nah, itu bagian nah. Pak Ridwan. Ya. Silakan, Pak. Ini dalam Pak tahap rencana. Heeh. Nah, fokus dulu untuk berlatih. Kalau sudah Kemudian Pak bisik kurang dengar Pak. Kalau sudah anggota MU mainnya sudah lumayan, ya akan kita tandingkan. Tuh. Sebelum kita ke pertandingan resmi, kita adakan dulu pertandingan interim dulu. Interim ya. Tapi sejauh ini mam sudah sudah ke apa? Interim sudah tiga kali sebetulnya. Sudah tiga kali ya. Nanti untuk yang bulan tahun ini belum. Belum. Iya karena masih awal bulan juga teman-teman. Nanti sudah ada rencana untuk kedepannya, terang dulu, insya Allah untuk, untuk kedepannya gitu, yang lebih besar lagi gitu ya, open. Open ya. Nah, tapi masih dalam tahap rencana dulu. Tahap rencanaan, pokoknya mah ditunggu kabarnya we gitu. fokus berlatih dulu gitu. <laughs> berlatih ya, karena PTM-nya masih baru, jadi perlu persiapan yang matang mungkin ya Pak ya, perlu persiapan yang matang dan juga untuk anggota dari MU minimal kalau pas ngadain pertandingan tuh, katakanlah tengera kenting lah pak mungkin gitu pak ya minimal ada perlawanan gitu jadi lebih ke persiapan dulu nantinya pun kalau misalkan mungkin ada dari pihak MU ngadain turnamen pastinya akan ada edaran ataupun kabar ke teman-teman semuanya ya pak ya seperti jadi itu pak jadi sebetulnya di PT MU tuh ya. sudah berjalan sekitar tiga atau empat tahun sebetulnya hmm. yang baru itu adalah gornya oh gornya ya. yang baru ya dulu awalnya kita main itu di halaman masjid Rahmat hmm. nah dari masjid kita pindah ke Bali RW nah, main di sana di Bali RW kemudian kebetulan ada Uh, ruang yang kosong di sini, nah ini kebetulan kita manfaatkan kita bangun secara uh, gotong royong ya. Jadi ber, ini tahapannya cukup panjang untuk membangun gor ini sebetulnya. Hmm. Jadi ini tadinya gudang itu. Gudang kita, tadinya ya. Nah, kita rehab jadi uh, gor di PT MU. Ya, ya, ya. Jadi itulah intinya kita bermula dari masjid. Bagaimana supaya kita supaya badan kita sehat kita pingpong. Mantap luar biasa. Aku, saya tak mau nanya sama Pak Ustadznya nih Pak Ustad. Nih Pak Ustad nih kalau misalkan ada teman-teman yang mau misalkan ya kita gabung sambil pingpong sambil ngaji. Ini materi ngajinya tuh apa aja sih yang Pak Ustad sampaikan ke teman-teman pingpong Pak? 
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan. Alhamdulillah gabung di MU udah dari awal di depan masjid. No, oh, dari, dari dari awal ya, dari Rahmat, awal ya. Ikut di situ terus pindah ke Bale. Ini mm-hmm. tempat ketiga kita. Oh, ini tempat yang ketiga, Pak ya. Dan Tasin itu dimulai dari tempat kedua. Mm-hmm. Nah, itu udah mulai Tasin di situ. Berarti sebelumnya sudah jalan sebelumnya berarti sudah ya. Sudah jalan, dilanjutin ya, ya. di sini Dilanjutan gitu. di sini luar Nah, justru biasa. saya ingin mengajak Uh, bukan untuk ha- uh, bukan hanya untuk anggota PTM MU, yeah. tapi dari seluruh PTM PTM yang lain, yeah. komunitas yang lain yang mau ikut gabung Tasin, boleh datang saja hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 7.30 sampai jam 9. Yeah, yeah. Nah, oh, jadi buat teman-teman tidak dikhususkan untuk anggota yeah. MU saja, jadi teman-teman yang di luar sana yeah. yang ingin ikutan gitu ya Betul. barengan pagi-pagi sambil nanti kita ngaji setelah ngaji hmm. pingpong. Pak Ustad boleh ya Pak ya? Ya boleh gitu. sekali karena kita itu bukan hanya dituntut untuk berbadan sehat, tetapi jasmani rohani kita juga harus e, disiram gitu ya. Betul. Jadi apa e, sama gitu arahnya itunya. Setuju. E, jadi kalau misalkan tidak sama nanti tidak seimbang. Gitu. Ya balance lah gitu ya. Balance jadi ya, roh, apa jasmani rohaninya dapat nah, gitu terus ya. Terus apa yang disampaikan? Ya sebetulnya tidak tinggi-tinggi gitu yang yang kita bisa itu aja bisa gapai aja okay. kasih cara baca Al-Quran yang betul karena kan sejatinya manusia itu akan selalu membutuhkan bacaan Al-Quran setiap hari setuju Al-Quran itu yang kita baca akan mencas kita dari tadinya lemah baik lemah imannya atau lemah e, itunya jasmaninya Nanti dengan baca Al-Quran yang betul Insya Allah sedikit-sedikit Semangat hidupnya, semangat kerjanya Semangat pingpongnya tentunya Tiap hari akan selalu kecas gitu. Oh iya Kecas baterainya Seakan-akan kalau kita e, melulu pingpong terus gitu Mungkin diibaratkan baterai itu udah lobet hmm. Nah perlu dicas itu dengan bacaan Al-Quran Luar biasa ya, Maka kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu akan memberikan petunjuk bagi orang-orang mukmin. Nah ketika kita tahu maps, kita baca maps, baca peta Maka kita mencari harta karun pasti ketemu Iya. Tapi kalau kita tujuannya mencari harta karun tapi tidak tahu baca peta Petanya itu Al-Quran betul, betul, Dan betul. kita tidak akan tersesat Insya Allah di, di dunia kita sehat banyak teman gitu ya di akhirat pun insya Allah kita selamat itu yang pertama tafsir betul yang kedua ada segi, sedikit ulasan ulasan e, materi tafsir itu mungkin tidak dispesialkan ya hanya saja kalau masih ada sisa waktu pasti kita bahas tentang tafsir tafsir dari ayat yang ditafsirkan tadi hmm. misalkan kita baca dua tiga ayat per pertemuan itu nggak banyak pak Jadi per pertemuan hanya 2 sampai 3 ayat. Lalu setelah itu tasinnya, setelah selesai tasin baru disampaikan apa penyampaian ayat ini tuh maksudnya apa. Kalau masih ada waktu itu ya. Iya iya. Ustaz tersumbi. maju dikit Pak, kita ya. biar nggak terlalu jauh kameramennya. Siap. Lanjut lanjut lanjut. Iya, jadi kita uh, sudah rutin itu tiap Sabtu. Bahkan kalau bulan Ramadan itu bisa ditambah waktunya, Pak. Hmm. Jadi bukan hanya satu kali dalam ya. seminggu itu bisa tiga kali. Tiga kali. Dulu itu kita di Bale, Senin, Rabu, sama Sabtu, ya Pak ya. Nah itu waktunya habis duhur habis satu duhur. jam. Nah, satu jam habis duhur, setelah itu kita pingpong pak, jadi sambil ngabuburit. Oh. Nah ini kebetulan ini beberapa bulan lagi, dua bulan lagi dua lebih bulan ya. Bulan lagi ya. Kita masuk bulan Ramadan. Jadi kalau mau ikut gabung juga boleh dari sekarang yang dari PTM manapun kita terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Oh, gitu ya. luar biasa. Gratis teman-teman. Nah, <laughs> jadi jadi kalau hari Ramadan ada tambahan. Jadi setelah duhur tuh kita ngajinya di eh, rumah. Misalnya sekarang di rumah saya, besok di rumah keliling gitu ya. Ya keliling. keliling gitu Jadi ya. kita silaturahminya di rumah hmm. kalau bulan puasa itu. Jadi dari rumah ke rumah semua. Jadi di rumah itu diisi juga dengan bacaan Al-Quran. Iya. Bersama Pak Ustadz. Luar biasa. Jadi dari rumah ke rumah. Jadi tidak hanya di Goa. Tidak hanya di Goa ya. Nah, jadi kita berkunjung ke rumah Pak Apir, ke rumah terus berkeliling. Jadi gantian gitu. Gitu.
Luar biasa ini jarang sekali teman-teman ya kita kalau ikutan gabung di MU mah udah sehat lahir batin ini ya teman-teman ya karena tetap dijaga juga yang namanya orang hidup ya Pak Ustadz ya kita butuh jadi jangan hanya jasmaninya aja ayo kita lah tetapi tetap rohaninya pun kita harus kata Pak Ustadz tadi harus dicas gitu <laughs> tambahan lagi apa Pak Ustadz kira-kira buat teman-teman nih ya pecinta-pecinta tenis meja kira-kira apa yang mau disampaikan silahkan sampaikan Pak Ustadz mungkin bagi, bagi uh, para penonton Sony Ari Bebas Channel ya, ya. dari seluruh penjuru negeri <laughs> amin. penjuru dunia <laughs> ya. mudah ke depannya penjuru dunia ya Pak amin 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 uh, jadi jangan sampai kita itu Uh, pingpong, pingpong, pingpong kemana-mana kita pingpong cari hmm. pingpongnya saja, Allahnya nggak dicari hmm. yang harus kita cari itu Allah, karena Rasulullah SAW bersabda kita itu yang beriman memiliki 70 atau 60 cabang keimanan yang ada dalam hati kita itu bukan satu pak, itu memiliki 70 cabang, ini kata Rasul yang hadisnya mutafakun alaih, hadis sahih iya yeah. Apa yang paling tinggi dari keimanan seseorang adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita masukkan dalam kehidupan sehari, sehari-hari kita laksanakan, aplikasikan itu la ilaha illallah, maka kita tidak akan e, berbuat semena-mena. Kita tidak akan keluar dari jarul Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita pingpongers, apapun kita ngablu mau kemanapun, dimanapun, e, Bumi dipijak, di situ masjid dicari. 15 menit lagi menuju azan, wah ini mau main ke Cibro, Cirebon misalkan ya. Nah 15 menit sebelum azan, kita cari masjid di mana nih kira-kira lokasi masjid. Nah itu Allah cari, pingpong juga kita cari, persaudaraan kita cari. Nah itu mungkin yang perlu di itu. Kalau sekitar Bandung boleh bergabung di sini, e, boleh hubungi langsung ke Pak Haji Dida di sini di PTM MU. Mau gabung tiap hari Sabtu boleh gitu. Apalagi nanti Ramadan mau berkeliling, hikmahnya berkeliling itu hmm. yang pertama lebih banyak rumah-rumah uh, yang kita bacakan Al-Qur'an. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an akan terlihat uh, bersinar dari bersinar. langit oleh para malaikat. Sedangkan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an akan terlihat seperti rumah yang roboh seperti kuburan. Jadi tidak pernah ada orang yang uh, duduk di situ, tinggal di situ. Walaupun cahaya lampunya terang benderang gitu. ya. tapi kalau tidak dibacakan Al-Quran maka kelihatan gelap sekali gitu oleh malaikat di langit sejujurnya mungkin Pak Jadi, saya luar, biasa, luar biasa luar biasa luar biasa Pak Ustaz jadi gini <laughs> gimana Pak kadang-kadang bukan kadang-kadang kebanyakan kebanyakan ya hobi itu mengalahkan waktunya sholat hmm. waktunya sholat masih main ya. Dan, jadi hobi itu boleh olahraga boleh tapi kita di MU itu ditekankan kalau sudah waktunya nginjak waktunya sholat semua harus berhenti ya. jadi itu ya jadi kadang-kadang uh, bukan kadang-kadang kebanyakan yang hobi mancing ya. di pingpong sholatnya lupa hmm, nah betul, jangan betul. sampai seperti itu justru di sini itu keseimbangan tadi ya. jadi rohaninya dapat fisiknya dapat jadi semuanya sehat kalau rohaninya tidak sehat pasti fisiknya nggak akan sehat jangan dibalik fisiknya sehat rohaninya tidak sehat bukan rohaninya sehat dulu pasti fisiknya sehat tapi kalau fisiknya sehat rohaninya tidak sehat pasti dia tidak akan sehat ya Pak ya, ya. gitu jadi gitu itu intinya disini. Nah, tadi belum selesai nih hadisnya. Apa tuh silakan, Tadi Pak. yang paling tinggi dari iman cabang iman kita itu ucapan la ilaha illallah kan, tidak ada tuhan selain Allah. Itu memiliki empat makna. Yang pertama, la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Betul. Kalau kita udah e, aplikasikan itu, maka seakan-akan apapun yang kita lakukan bahwa tujuannya untuk yang maha ada. Betul. Kita hanya diadakan. Betul. Mungkinul wujud kalau istilah kata santri itu. Mungkinul wujud itu mungkin saja diadakan, mungkin saja tidak, tidak diadakan. diadakan. Allah menciptakan kita seandainya manusia dari masyrik ke maghrib semuanya bertakwa. Hmm. Maka tidak akan menambah keuntungan untuk Allah. Seandainya manusia dari A sampai Z dari masyrik ke maghrib semuanya durhaka, semuanya kafir maka tidak akan merugikan Allah ketakwaan seseorang kembali untuk dirinya sendiri betul setuju. nah itu itu yang paling tinggi ucapan la ilallah makna yang pertama la mawjuda ilallah tidak ada yang ada kecuali Allah yang kedua la ma'buda ilallah tidak ada yang diibadahi kecuali Allah 
Dengan mengitikadkan ini maka insya Allah kita itu tidak akan ria, tidak akan ingin dipuji kalau ibadah, kalau apa. Wah, eh, apa? Lagi main senang-senangnya, ayo sholat-sholat dulu. Ini hmm. saya sholat dulu nih. Ya, ya, atau betul-betul. memperlihatkan bahwa kita ingin dipuji. Wah, bagus ya, Tama. Oh, Memper- ya. Apa? Memperhatikan banget ke sholatnya. Nah, kalau ada ingin dipuji dalam hati, maka itu disebutnya syirik asgor. Syirik itu ada dua. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asgor. Syirik akbar itu syirik besar menduakan Allah, menduakan Tuhan. Yang kedua syirik kecil. Syirik kecil itu ibadah ke Allah tapi ibadah kepada manusia yaitu ingin dipuji ya. Hmm. Oh, Masya Allah, Pak Haji, Bu Haji, ya, kita ya, sekali ya, ya. bersedekah nah, semacam itu. Kita kalau mau bersedekah, mau beribadah, kita niatkan lama Buddha ilallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu mana yang kedua? Mana yang ketiga? Lama tuluba illallah. Pakai to ya, bukan pakai ta. Lama tuluba illallah artinya tidak ada yang dicari kecuali Allah. Nah, kata saya tadi, kalau kita mau ke mana pun, masjid yeah. yang dicari, Allah yang dicari. Allah manggil hai yang Allah salat, ayo kita salat. Kita sempatkan 10 5 menit, 5 10 menit gitu kan. Tidak akan lama kita dipanggil sama Allah, undangan Allah uh, kita apa? datangi. Kita datangi ke masjid-masjid yaitu mendatangi eh, apa? waktu-waktu salat yang lima waktu itu. Nah, itu yang mana yang ketiga? Yang terakhir mana yang keempat? Makna la ilaha illallah itu la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu taala. Jadi kita dimanapun lagi ngapain, mau tidur, mau apa, tujuan kita hanya, hanya Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari aja. Kita masuk WC kaki kiri dulu. Di dalam WC kita eh, apa? Tidak banyak melamun, itu kan sudah sunnah Rasul. Tidak banyak me, apa e, airnya diperhemat, tidak diboros-boros. Ya, betul. Ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul di hal-hal kecil, maka ketika itu kita mati di dalam WC pun, kita sedang menjalankan sunnah Rasul. Hmm. Insya Allah, Hatima. Kita tidur. Kalau selamat tidur, kita tidak sadar. Kalau sebelum tidur kita baca doa dulu, ketika tidur kita meninggal, maka insya Allah Husnul Khatimah. Apapun, makan pakai tangan kanan, tidak berdiri gitu ya. Terus tidak terlalu apa banyak ininya makannya dibatas. Nah itu juga sama. Kalau kita sedang makan kabuhulan, eh meninggal gitu. Maka insya Allah kita <laughs> ya, ya, ya. matinya dalam Husnul Khatimah karena sedang menjalankan sunnah Rasul. Nah itu. Nah itu mana yang keempat Mana dari la ilallah La ilallah itu adalah puncak dari cabang iman seseorang Nah berarti kalau ada puncak Pasti ada yang paling bawahnya nah, Yang paling bawah dari keimanan seseorang adalah Menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan Supaya orang, orang-orang yang lewat bisa terhindar dari gangguan Nah itu sebetulnya majas Kita itu harus mempermudah urusan orang lain hmm. Ketika kita uh, punya harta Kita berperan dengan harta kita Ketika kita tidak punya apa-apa Setidaknya kita jangan menjadi gangguan untuk orang lain Iya, nah, minimal itu, itu ya Minimal itu Tidak uh, menjadi beban untuk orang lain Tidak menjadi apa teh? Setiap ada kita tuh orang lain gak betah <laughs> Dari omongannya, <laughs> dari ahlak, attitude-nya dan lain sebagainya Nah minimal itu apa? Menyingkirkan gangguan di jalan itu semacam itu yeah. Itu yang paling rendahnya dari iman. Yang paling tingginya la ilallah adalah uh, dasar akidah kita. Yang paling rendah adalah akhlak keseharian kita. Dan ditutup hadis ini dengan fal hayau minal iman. Fal hayau syubatun minal iman. Malu itu adalah sebagian dari cabang iman. Nah, mungkin cabang iman keberapa tidak disebutkan. Hanya paling tinggi la ilallah, paling rendah adalah imatatul azani tariq, menyingkirkan gangguan di jalan dan malu itu kata Rasul sebagian dari cabang iman. Malu yang mana? Tidak semua malu. Ayo, Kang Sony kita ngaji ah nggak mau malu belum bisa. Nah itu mah jangan. Malu seperti itu nggak boleh. Ayo Sabtu kita ngaji bareng-bareng. Dari mana PTM yang lain misalkan? Ah saya malu belum bisa bacaannya. Kalau nanti saya baca terus didengerin sama orang-orang peserta yang udah bisa, saya malu. Nah itu nggak boleh. Justru kita itu diberikan dua kenikmatan yaitu sehat dan sempat. Orang sehat, orang diberi kesempatan Maka dari itu kita harus memanfaatkan betul kesempatan itu Mungkin saja Allah menunggu taubat kita Kita kembali ke jalannya Agar dimanapun kita mengutamakan Allah dari hal yang lain Setuju, setuju. Nah itu mungkin hadis dari Bukhari Muslim Mudah-mudahan ini jadi pengajian Gak apa-apa Pak <laughs> Gak apa-apa <laughs> Gak apa-apa ya Pak Deden ya Pak yeah. Deden lagi nyimak ini yeah. Pak Deden betah Ya lanjut Pak Ustaz Ya yeah, itu jadi Yang kita ambil dari pertemuan ini Hikmahnya 
Al-Quran adalah charger kita Kalau di handphone nggak ada chargernya ya. Dan Al-Quran itu charger yang original dari Allah original, ya. Tidak ada satu tangan makhluk pun yang paling pintar di dunia Mau gelarnya dokter, profesor, apa Tidak ada yang mampu uh, mengatakan tulisan Al-Quran ya, Artinya cas charger yang original dari Allah Untuk hati-hati manusia adalah Al-Quran Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban Allah itu yang menurunkan ahsanal hadis Ahsan itu sebaik-baik hadis perkataan Perkataan yang paling baik dari semua perkataan adalah perkataan Al-Quran Nah makanya jadi apa? Tak syairu bihi juludul ladzina yaksawna uh, Allah Artinya kurang lebih dengan turunnya Al-Quran itu ketika dibaca oleh orang mukmin Maka akan bergetar hatinya Maka akan bertambah takutnya Takut kepada Allah bukan takut yang menjauhkan Tetapi takut yang mendekatkan Lebih dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Nah ketika Allah turunkan Al-Quran Maka Allah akan menjaganya Inna nahnu nazzalna zikra Wa inna lahu lahafizun Kata Allah Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran Dan aku sendiri yang akan menjaganya Dulu di zaman Rasul Pernah ada orang kafir Yang ingin mencoba e, Mengkelabui orang-orang mukmin Dengan membuat Al-Quran surat-surat baru Dia e, berusaha memirip-miripkan Kata-katanya semirip mungkin dengan Al-Quran Tetapi tertolak Malah bikin ketawa orang-orang mukmin. Karena apa? Karena Al-Quran dijaga dari mulai diturunkan oleh Allah SWT Sampai nanti e, kiamat terjadi Seperti itu Mungkin ada pertanyaan lagi Pak? Oke eh, cukup nih nggak tahu nih dari teman-teman pemirsa di luar sana yang sedang nonton live streaming ini silakan yang mau bertanya ini ada Pak Denen sebentar kita apa nih minta alamatnya dong Pak Ani ini, ini dari tadi nih saya lupa ini belum belum tahu ini alamat ya jadi buat teman-teman di luar sana yang belum tahu MU itu berdomisilinya di mana Pak silakan diinfokan ke teman-teman Pak itu uh, Mas Utara eh, Mas Utara dua Mas Utara 2 Mas Utara 2 ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman nih dari luar Patokannya apa kalau mau ke sini ya. nanyainnya apa tuh? Ketemu Masjid Ar-Rahmat Masjid Ar-Rahmat Dari situ lurus aja Nanti ketemu ada Balai RW hmm, Balai RW Nord 2 Belok kiri Atau mungkin di map kalau misalkan searching di map PTM MU ya. ada nggak kan? Teman-teman tuh di luar sana ada ya kayak misalkan Kang mau ke tempat situ Oh tulis aja PTM Anu ada di map Ada Ada di sini ada. juga ada ya ada. Nah jadi buat teman-teman biar nggak pusing nanti nyari ke sini silakan untuk alamatnya bisa searching di map gitu ya di Google Maps silakan ketik PTMM Insya Allah adalah nggak nyasar kalaupun udah di Margayu nggak akan susah ya Pak ya papang pingpong MU udah Insya Allah lah ya udah 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 pada kenal ya udah pada kenal Terima kasih untuk Pak Denen ya yang mungkin buat mewakili dari teman-teman di luar sana yang belumkin belum tahu alamatnya tapi saya yakin kalau Pak Denen nggak akan nyasar ke sini. <laughs> Oke kita aja nih teman-teman sekarang kita apa izin saya mau ya, ngasut yang main Pak Ustad ya. ya. Atur nuhun terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Ustad masukannya kita jadi. Ya, ya, Wah dapat bola teman-teman. Atur nuhun Pak Ustad. Oke buat teman-teman kita lihat tuh yang lagi latihan kameramen ke sana coba diangkat dulu. Bola yang tadi ya. Titip ya. Nah itu ada Pak Badai yang sedang melatih tuh, sama Pak itu. Ini kita sekarang kita nanyain ini ya ke sana dulu keluar yuk ke Kang Ayi. Mana sih Kang Ayi? Kang Ayi kita nyalain lagi lampunya. <laughs> Ini ini yang ini yang undang saya ini. Nah ini ini ini. Jadi di sini tempat nangkring teman-teman. Tempat nangkring, tempat nongkrong. DMU kalau. DMU. Taruh aja di sini. Taruh aja di sini. DMU kalau kalau ini kalau udah udah main gerah di sana ke sini ngopi. Hmm. hmm. Nah, sambil sambil ngopi-ngopi dulu. Merokok. Ini baru ketemu ini nggak youtubein bareng bareng lagi youtuber eh, apa konten bareng konten lagi. bareng lagi saya sudah lama ya. jadi saya tuh sebetulnya mah kontrak dia tuh hanya di bulan puasa ya. aja terkecuali kalau misalkan Kang Ainya punya senggang waktu atau pas kebetulan kita undangannya Kang bawa Kang Ayi nah baru tapi kalau misalkan kayak lo kemarin liputan ke Bogor kemana ke Cia 
apa kayak ke power prop kan aja nggak dibawa nggak dibawa tapi Jadi, tapi kalau diajak mah tetap diajak tapi si A ini mah nggak tahu kudu pugoh itu nggak nana hela nah, gitu nah, <laughs> dibawa ke mana oh itu sebentar kak uh, bal di tas ambil kak gimana gimana kang Ma, ayo cek dulu semua cek dulu bawa ke mana nyapas lah tuh marima asal buguh senang itu nggak nana itu nggak nana Kaya Alhamdulillah saya silaturahmi di PTM MU luar biasa Kang jadi gini selama ini tuh apa namanya saya liputan ya mungkin mungkin ya kebetulan aja ini kita baru tahu karena mungkin di luar sana juga sama jadi di sini tuh ada kegiatan bahwasanya untuk anggotanya itu ada pengajian sebelum pingpong pagi-paginya saya saya itu baru tahu karena selama saya liputan ya teman-teman ya kameramen ini ayah nggak kebawa nah di itu aja pakai pakai itunya awas jatuh jadi gini apa namanya untuk kegiatan di MU itu pakai itu pakai joystick pakai joy joysticknya pakai nah jadi apa namanya di MU itu ada kegiatan sebelum latihan pingpong pagi-paginya itu ngaji dulu lah barang sejam dua jam setelah itu baru latihan jadi buat teman-teman yang tadi disampaikan sama Pak Ustad ya bahwasanya kalau misalkan ikut ikutan gabung latihan ataupun misalkan gak ikutan pingpongnya mau ikut ngajinya aja juga boleh dan itu tidak dipungut biaya gratis gitu dan di sini jadwalnya itu dari hari yang mulai umumnya mah hari Sabtu, Sabtu minggu. minggu ya kan ya minggu. dari pagi sampai sepuluh malam sampai jam 10 malam nah, kalau Kang Ais standby nggak tuh Rian nonton tuh Rian tuh Rian ini nih nih nih, nih. Kang Ais tadi minta katanya uh, Asoni Kang Soni punya nomor Rian kasih jangan Kang Ais kasih nomor HP jangan supaya gampil <laughs> neep ya neep jamil <laughs> <laughs> ya <laughs> tadi Kang Ais bilang gitu cenarian Uh, apa namanya minta nomor Ria nah ini sekarang ada nonton orangnya kasih jangan Rian di komen lagi nih Rian sehat ya saya si juga sehat si ibu posisi lagi di rumah ini pasti ya ajalah jam segini di rumah hmm. kak jangan-jangan hmm. nonton sama si bapaknya sama si masnya nih aduh mas beli oli beli oli beli naundi ya gitu Ayo ngobrol-ngobrol untuk bulan sekarang Januari kalau untuk Kang Ayo sendiri pertandingan turnamen di mana Kang? Paling nanti di katanya Kang Uu, tapi Kang Uu belum Kang Uu tahu pasti sih? di katanya rumah dinasnya Kang Uu ini wa, uh, wagub wagub. Oh hmm. itu yang di wagub itu kirain bukannya udah beres? Oh belum, belum oh belum mulai. Katanya. Itu teh yang kalau nggak salah yang di apa kebun kawung? Bukan di mana itu? Di yang gratis itu kan? Oh yang gratis di mana? Bukan kebun kawung. Cimbulit. Oh, Mainnya di Cimbulit. Itu itu kapan itu? Bisa belum. saya juga udah daftar. Oh, belum, belum pasti kapan-kapan. Oh, diundur. Diundur. Terus ya gitu PB. PB. PB, PB. Itu teh kalau nggak salah Januari ya. Januari tanggal berapa, Ki? Masih ingat nggak kira-kira? Coba-coba dilihat. Nah, ini teman-teman, jadi nanti itu di Jatinangor ya, tepatnya itu kalau nggak salah di Ya, lapangnya Jatinangor. Ya, di Unpad, Unpad Jatinangor. Eh, Unpad Jatinangor, ITB, kok oh, Unpad sih? Nah, ini saya informasikan sekalian buat teman-teman ya, saya informasikan bahwasanya nanti untuk bulan apa ini? Bulan Januari, tanggal... Tanggal berapa ya, Kang Ayi? Kecil amat, eh. 2023 Januari di Gor Laga Tangkas Jatinangor ya komplek ITB. Nah, kelas yang dipertandingkannya ini buat teman-teman sekalian nanti ya daftarkan ya. Saya informasikan dulu nih untuk pertandingannya. Divisi 4 eh divisi 3 ya. sekelas Andre. Jadi si di divisi 3 itu Andre. Ada divisi 4 sekelas Momon. Untuk divisi 5 Ucok Baba. Baba. Nah, itu tadi ada tuh Pak Ucok lagi Udah yang pulang. Wah, oh, udah pulang. Udah pulang. Udah belum sempat saya ngobrol itu pemain 5 ini 5 5 6 5 provinsi 5 benua itu. <laughs> udah pulang ya si Bintiker ya. 
Terus untuk divisi, jadi divisi 3, 4, 5 itu mungkin sama seperti kayak yang di Pusdai digabung nah, ya. Digabung kayaknya. Nah, untuk divisi 9 sama divisi 10 itu dipisah. Tapi usia. Nah, jadi gini teman-teman, untuk divisi 10, eh divisi 9, itu sididnya, unggulannya itu adalah Budi Demitra ya. Dan untuk yang divisi 10, yaitu tuan rumahnya sendiri sebagai sidit yaitu Papap. Ewok oh. PB2. Salam Pak Ewok. Ah, Pak Ewok. Usia. <laughs> Untuk usia yang di PC 9 dan 10 itu minimal 30 tahun. Jadi kalau untuk yang anak-anak remaja Ini itu uh, uh, mohon maaf nggak bisa. Jadi ini yang usianya udah 30 tahun ke atas gitu ya. Dan itu Selenggara. diselenggarakannya Gor. di GOR ITB Jatinangor. Batas pendaftaran tanggal 21 Januari, technical meeting tanggal 22 Januari 2003, ya. Terus, divisi 9 dan 10 hanya untuk, ah ini, divisi 9 dan divisi 10 hanya untuk Bandung Raya, Bandung Raya minimal usia 30 ya tapi kalau untuk yang di PC 4 dan 5 ini open ya dia open Cuma, ya. se Jawa Barat usia bebas gitu jadi tidak dibatasi usia untuk yang di PC 4 sampai 5 tidak dibatasi usia itu open se Jawa Barat karet proses tidak diperbolehkan terus untuk yang ketiganya ini keterangannya adalah babak sistem setengah kompetisi berarti ada pool kan di pool, di pool ya di pool jadi nggak nggak sistem gugur jadi minimal kita main nggak langsung kalah tuh nggak langsung pulang masih bisa main satu kali lagi hmm. gitu aturan menggunakan peraturan ITTF jadi biasa kalau peraturan ITTF itu dari mulai karet jadi wayahna harus yang normal normal ya jangan yang proses proses hmm. gitu dan untuk hadiah ataupun trofi ini kasih bocoran aja ya di sini memperebutkan total hadiahnya itu seribu dolar luar biasa itu kalau seribu dolar seberahanya sekitar lima belas kan berdolar sekarang lima belas juta eh lima lima belas ribu berarti kalau seribu dolar itu seratus lima puluh juta seratus lima puluh juta ngeri ya gede amat ini hadiah di PC empat dan lima itu hadiah pertama lima belas juta lima puluh tinggal dihitung ya hmm. loba pokok nama <laughs> untuk hadiah juara ke satu itu yang di PC 3 dan 4 ya di PC 3 4 5 itu juara satunya mendapatkan 156 US dollar ya luar biasa jadi uh, hadiahnya itu dolar guys <laughs> 156 US dollar dan untuk juara keduanya itu 93,8 US dollar dan untuk juara ketiga bersama mendapatkan hadiah sebesar 46,9 US dollar dan untuk peringkat 5 sampai 8 besar itu mendapatkan hadiah 11,7 US dollar luar itu, biasa itu itu mau sendiri itu kita kayak matematikanya itu. bodoh bagian bodoh <laughs> apalah naon pengurangan tak Pak, kalau pengurangan lancar bagi-bagi bodoh pengurangan lancar nah terus untuk yang di PC 9 di PC 9 dan 10 ya teman-teman ya aduh ini kepotong ini gambarnya eh blosurnya kan oh ini nih ini nih kayaknya kehalangan sama ini oh sebentar Oh, ah, bentar. Oke, okay. uh, uh, ini nggak bisa dikebawahin ini teh. Nah, ininya dikebawahin, bisa nggak? Ketika halang, ya udahlah gini lah masih kelihatan dak. Oke, okay. untuk di PC, oh beda ternyata kang. Nah. Jadi di PC sembilan sama sepuluh tuh nggak disatuin, jadi sembilan sembilan sepuluh sepuluh iya. Bagus. Berarti di sini kalau gitu ada tiga kategori ya. Jadi tiga empat lima satu. 9, 1. 9 di PC 10. 10 berarti ini tiga ya. tiga tiga piala tiga tiga kalau ini mah ya tiga tropi ya yang disatukan 345 yang disatukan 345 nah untuk di PC 9 itu mendapatkan juara ke satunya itu kurang lebih antara 3 eh, 93, hmm, 93,8 US dollar juara keduanya 
62,5 US dollar itu dan itu udah udah plus tropi ya semuanya pastinya ada tropinya jadi nggak hanya uangnya aja tapi sama tropinya. Terus untuk juara ketiga bersama 31,3 US dollar dan untuk peringkat 8 besar 5 sampai 8 besar itu mendapatkan 9,4 US dollar. Nah, sekarang untuk yang divisi 10 itu dari juara ke-1 itu kayaknya sama oh enggak beda, Ding. Jadi di beda 93,75 US dollar juara ke-1 ya 93,75 US dollar untuk divisi eh divisi juara keduanya 62,5 dollar juara 3 31,3 US dollar peringkat 5 sampai 8 9,4 US dollar ya dan untuk Technical meeting saya ingatkan lagi buat teman-teman, ya. yaitu di tanggal 22 Januari berlokasi di Komplek Permata Biru oh, di tahap Markas 2 Markas mm -hmm. PB, ya? di Markas PB, gitu ya. Jadi pendaftaran dibatasi sampai tanggal 21 Januari dan untuk pelaksanaannya sendiri. Hari apa ini kok nggak ada pelaksanaannya? Mungkin nanti ya dari pas tekmet gitu harusnya mah ada disantumin. Mana? Oh ya ini tanggal 27 sampai 29 Januari pelaksanaannya. Jadi nanti di bulan Januari ini kita akan liputan live lagi buat teman-teman. Kita akan live lagi di ya ini di sini di Jatinangor ya untuk meliput kategori jalan. Turnamen tenis meja open PB2 Cup yang kedua, kedua. jadi yang ke satu itu namanya invitasi, hmm. namanya kejuaraan tenis meja invitasi. Kalau yang sekarang masih PB2, cuman judulnya beda, jadi Cup. Ya, Kalau yang pertama invitasi, jadi yang kedua ini Cup. Seperti itu ya informasi nih. Padahal saya belum 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 apa namanya, <tuh> belum ada obrolan sama PB, tapi ya nggak apa-apalah kita promosikan aja sekalian ya terus ada lagi Kang kegiatan-kegiatan di bulan Januari saya sambil baca lab chatnya dulu Oh suka bumi ini mah yang si Ion ngadain saya nggak kesana siap nanti ini di sini ada siapa nih Pak Denden Mang Ayi pemain non itu Mang Ayi pemain kebanggaan Bapak wis non Mang ya ngeruan dek ngabai coy om Om cena Pak Denen, Pak. Oh yang dipanggil Om cena udah dipanggil Emang. <laughs> Aduh, dasar. Agus Martinus nih Bogor hadir. Terima kasih dulu di PTM Gorong-gorong Bogor final Cuma lawan Adino. Yayan. Semifinal Yayan. Yayan juara satu Ai Fales. Ai final waktu di Gorong-gorong jeng saha? Adino semifinal sama Yayan. Oh, semifinal Pak Agus, Pak Agus. Jadi Ai itu semifinalnya sama Yayan Pinal sama Yayan ah. Pinal sama Aldino Pinal sama Aldino Juara Kahiji Dulu halus <laughs> Dulu halus Dulu halus <laughs> Pak Aji Ke Bogor lawan Ibun Divisi 1 Apa sih Ibun? Ibnu Ibnu Oh Ibnu Ibnu oh, Ibnu Ibnu bagus itu si Rian katanya kan gini Kang Aji diundang gak sama Uhe kan itu tanggal 8 hari Minggu sekarang itu si Uhe itu ngadain pertandingan di PC 1 Bogor oh. hari Minggu tanggal 8 nah Uhe undang atau Uhe gitu Rian daftarin atuh Rian daftarin Om Rian itu cuman sehari Minggu doang Rian Om daftarin ke si Ayah bilang ah Rian kalau masih nonton Ayi Pales daftarin dari PTM OTW itu berarti hmm. ikutnya dari PTM OTW. Jadi silahkan Rian informasiin ke si Bapak si Kang Ayi katanya mau ikutan. Mau dijual Ayi. Mau. Mau lamun di PTM showroom makanya. <laughs> Karena teman-teman ini Kang Ayi mah biasa itu mah nges adat gitu. <laughs> mau nges deket-deket dijual tapi teh di luar kota mahnya gitu. Jadi untuk teman-teman luar biasa ya liputan hari ini ya sudah banyak sekali apa namanya tadi masukan dari Pak Ustad Pak Ustad sudah dijelaskan 
panjang lebar jadi jangan hanya pingpong wae gitu jadi ya ulah pingpong wae diudak-udak tapi urusan kalohna ditinggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim jangan sampai ditinggalkan jangan tinggalkan sholat jangan lupa sholat jangan nelat nelatin waktu sholat juga gitu Nah, ya ada yang mau disampaikan sebelum ditutup live streamingnya buat teman-teman apa kai? Ya, pokoknya semua pada sehat ya, pingpong mania sehat semuanya. Masa gitu doang? Udah segitu aja, capek. <laughs> <laughs> Jadi Kang Ayi berarti persiapan untuk bulan sekarang itu pertandingan paling yang di PB. PB. Sama Kang Uma nggak tahu nggak tahu kapan kapan. Kang Uma ya. belum ya, karena saya juga udah daftar teman-teman itu yang di itu tuh juara aja kalau nggak salah juara piala gubernur eh wakil wakil gubernur wakil gubernur. Nah itu saya udah daftar tadinya itu ah waktu saya mau ke Bogor kirain terbentrok sama itu ternyata kira, udah beres ternyata belum. Om Sony liputan nggak di Bogor tanggal 8 Nah ini gini kemarin ya Rian. Jadi kemarin tuh ada ada telepon dari Kang Uhe selepas pulang dari pertandingan dari mana itu dari yang kemarin di Juko Kang Uhe kan langsung pergi ke Tasik untuk syukuran 100 100-nya oh. orang tua meninggal. Nah, kemarin pas pulang dari sana Kang Uhe nelepon, Kang Sony tadinya mah kita nggak udah uh, fix, saya disuruh ke sana. Hai, tanggal 8 tuh suruh ngeliput hmm. lagi, Kang. Tolonglah dibantu diliput di live streaming lagi gitu ya. Nah, cuman dari apa namanya ownernya atau mungkin bosnya atau siapalah gitu ya. Tidak mensupport untuk kedatangan YouTube. Ya istilahnya mah anggarannya mungkin gitu ya, anggarannya mungkin tidak cukup atau dan sebagainya. Tapi kalau si Kang UH-nya mah pingin, makanya kemarin teh bilang gini, Kang Sony kalau misalkan ada waktu senggang mah sok-sok aja lah main mah ke sini nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang lebih urgent lagi, yang lebih hmm. Bagus dari yang sekarang ya udah aja nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan Kang Sony nganggur, nggak ada kegiatan, nggak ada apa, ya udah mampir ke sini gitu. Gitu. Jadi Om Sony juga belum bisa memberikan kepastian Rian. Pinginnya mah pingin, cuman karena kemarin dari Kang Uhe seperti itu, maksudnya apa ya dari bosnya itu nggak nggak ngayahin gitu Kang. Nggak ngayahkan. Jadi dana yang udah dikeluarin teh katanya. Ya belum lah gitu, kalau untuk youtuber belum 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 apa ya belum belum memberi lampu hijau lah, gitu intinya mas seperti itu Rian, gitu. Tapi kalau misalkan ada konfirmasi lagi, kata saya kemarin bilang sama Kang Ohe, Kang Ohe, kalau misalkan seandainya nanti di bulan Januari atau pas masih ada beberapa hari lagi tiba-tiba ada perubahan, panggil aja misalkan Kang Sony ya Insya Allah saya datang. Tapi kalau misalkan kabarnya masih seperti itu ya. Lihat sikon aja lah kalau misalkan Om Sony di sini nggak ada kegiatan, nggak ada apa-apa. Ya insya Allah main ke sana gitu ya, ada angger Kang. Namanya keluar kota mah dinggang nggak juga mah, yang namanya transport mah udah mal mungkin lempangnya. Naik mobil, naik mobil. Pasti naik mobil gitu, Rian ya. Oke mungkin hanya itu aja buat teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk liputan di hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih nih atas kesetiaannya yang sudah menonton liputan untuk malam hari ini. Saya doakan buat teman-teman di tahun 2023, satu, sehat dulu lah. Minimal kita harus sehat dulu biar aktivitas segala sesuatu apa yang kita kerjakan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Gitu ya. Dan keduanya, mudah-mudahan teman-teman dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusannya, dipermudah segalanya. Amin. Ya. Terus, jangan lupa selalu tetap tersenyum ya. Ulah bawa dua gitu ya. Boga jeng tuh, boga seri banyak. Oh, ini saya tip sehat ya. Tip sehat apa ada tuh? dua. Apa tuh? Satu, lari. Dua, tertawa. Lari itu, apa? Lari, lari. jogging? Uh, jogging, uh -huh. satu lari. Dua, tertawa. Tapi usahakan dua saat itu jangan dilakukan secara bersamaan. Kenapa? Bisingnya tersehat. <laughs> <laughs> Bisingnya jadi tersehat. Gitu. <laughs> lari sambil tersenyum. <laughs> nah itu tips dari Kang Ayi dua katanya. <laughs> jadi satu jogging, lari, gitu sama tertawa ya. Jadi jangan dilakukan sama bersamaan. Jadi lari sambil seserian mula gitu. <laughs> Oke, mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf buat teman-teman ya. Terima kasih banyak jejak kalau Haren Kasiran atas kesetiaannya. Sehat selalu buat teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di lab-lab berikutnya. Salam sehat, salam satu hobi. Ping pong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, 